Em 1944, o nazismo estava condenado. A defesa do Reich apontava claramente para a derrota. Mas a perseguição aos judeus continuava. A Hungria havia sido um porto seguro para os judeus ao longo dos anos, mas esse sossego, essa tranquilidade foi encerrada em março desse ano. Hitler invade o país, toma Budapeste e logo na sequência despacha o Adolf Eichmann para iniciar a deportação dos judeus. Em dezembro desse ano, Ivan Müller, o pai da Viviane, é enviado para Dachau, um campo especializado em experimentos médicos e trabalhos forçados. Ivan sobreviveu e saiu em 29 de abril de 45, depois que os americanos tomam conta do local. Ele tinha 15 anos de idade. Lá ao longo dos anos 50, ele permanece em Israel até, em 1960, aparecer em Buenos Aires. Coincidentemente, em Buenos Aires estava Eichmann, seu algoz, que é capturado pelo Serviço Secreto Israelense, o Mossad, no final de maio de 60. No começo de junho, Ivan deixa Buenos Aires, passa pelo Brasil e pelo Uruguai, até se instalar definitivamente em São Paulo. Então ele abre a loja de decorações, onde a mãe de Viviane trabalha como costureira. A questão é, seria Ivan um informante da inteligência israelense ou apenas um sedutor esperto? que procurou esconder partes do seu passado. Doze de agosto, eu com a minha irmã Mônica, nós, nós entendemos que somos filha do mesmo pai, com um meio irmão, que é o Ronaldo, nós fizemos o exame de DNA e hoje sai o resultado. Viviane com Mônica é conclusiva. E Viviane com Ronaldo, meu irmão, é conclusiva. Explica o que, que significa isso. Eu estou entendendo que o exame não confirma se a Mônica e o Ronaldo são irmãos. É inconclusivo. Viviane e Mônica é conclusiva. Eu e a Mônica somos mesmo irmãs e com o Ronaldo também é conclusiva. Como é que você se sente? Feliz assim, eu sinto mesmo um alívio, porque é um processo que de alguma forma começou mesmo na infância, né? Eu queria ter pai. E a história sempre ficou cheia de segredo, picotada, 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 e aí agora... Chega aqui um resultado de que sim, né? o homem que eu sempre, que eu nunca conheci pessoalmente, mas esse nome né, que sempre me ecoou assim como se fosse do meu pai, é ele mesmo. Desde pequeno eu ouvia falar de toda a minha família que meu pai era um vigarista internacional. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, saindo da escola, um amigo meu veio e falou olha, teu pai está te esperando aí na porta. Eu falei, eu não tenho pai. Ele falou, não, mas teu pai tá aí. Aí veio um senhor e é, me falou, o seu pai tá te esperando com o carro ali na frente e vai te levar para casa. Eu, naquela idade, ingênuo, né? Podia entrar no carro, sei lá o que podia acontecer, mas realmente era ele. Ele me levou para casa e nós convivemos juntos por um período que eu não me recordo muito bem, talvez um ano, um ano e pouco... É, durante esse período eu ia muito para a chácara dele, na Praia Azul, nós íamos assistir jogos do Palmeiras, enfim, eu ia para a casa dele em Genópolis, ele tinha dois cachorros dálmatas que eu adorava, a gente jogava futebol, foi, foi uma memória muito legal e de repente ele sumiu. Nunca mais eu tive nenhuma notícia. Quando a senhora viu a Viviane pela primeira vez, com essa pele clara, narizinho fininho, aqueles olhos, a senhora lembrou do Ivan assim? Mas na hora, 